பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நல்ல பசியில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு செவிக்குணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கு மீயப்படும்னு அனைமா இங்கே உணவே வெறும் செவிக்குணவாக மாறிடுமோன்னு பயமாக இருக்குது அப்படி தான் இந்த மத்திய நேரத்தில் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்புறம் மணிசாரோட அசிஸ்டண்ட் வந்து ஆஷி சொன்னாங்க பிஎஸ் ஒன்னோட இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நீங்கள் பேசுனது பயங்கர வைரலாக போச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிட்டு எடுத்து விடுங்க அப்படின்னாங்க இந்த தடவை வந்து இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக இவங்க பண்ணதை விட வைரலாக என்னால் சொல்ல முடியுமான்னு தெரில பட் வைரல்னால் இப்போ எனக்கு தோன்றுறது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டு அது நாளிலேருந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் எங்கேயாவது ரைட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா அது ஸ்கொயராக சொல்லலை நான் ரவுண்டாக சொல்கிறேன் ரவுண்டாக ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாவை நீங்கள் ரைட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பொன்னியின் செல்வனுடைய திரையரங்குகளுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெஃபினட்டாக இந்த வாரத்தில் ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே கலெக்ட் ஆகிற ஒரு படமாக பொன்னியின் செல்வன் இருக்கும் அப்புறம் லைக்கா மிஸ்டர் சுபாஷ்கரன் இந்த ஆயிரம் கோடி கலெக்ட் பண்ணும் அல்லது ஐநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணணும்லாம் தெரியாமல் மணிசாருங்கிற ஒரு மகத்துவமான மிக மகத்துவமான ஒரு இயக்கனோடைய ஒரு லட்சிய படத்துக்கு பின்னாடி அவர் இருந்தது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த படத்துக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அவருக்கு எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் மணிசார் இந்த படத்தில் எவ்வளோ உழைப்பை கொட்டியிருக்காருங்கிறத விட இந்த ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு நிறைய வார்த்தைகளை கொட்டியிருக்காரு அது ரொம்ப ஆச்சரியம் வந்தது இவ்வளோ பேசி நான் கேட்டதே கிடையாது கமல் சார் கூட சொன்னார் இவருடைய பேச்சுக்காகவே இவருக்கு ஒரு தனியாக ஒரு விருது கொடுக்கலாம் போல இருக்குன்ட்டு அவர் இப்போ நம்மெல்லாம் நிறைய பேசி பேச பழக்கமாகி குறைஞ்சி பேசுகிறதே நமக்கு கஷ்டம் அவர் வந்து மூணாவது வார்த்தை பேசுகிறதே கஷ்டம் சுகாசினி கிட்டே அவர் மூணு வார்த்தை பேச மாட்டார் அப்படி இருக்கும்போது மேடையில் ஒருத்தர் கேட்குறாரு இந்த பொன்னியின் செல்வன் படத்தை யார் பார்த்து உங்களை பாராட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு பத்திரிகை நிருபர் ஒருத்தர் கேட்குறாரு நீங்கள் தானே ஒரு பதில் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாணி என்னுடைய பாணி இது அந்த நேரத்துக்கு ஏதாவது போய் சொல்கிறதுங்கிறது நமக்கான பாணி அது அதையும் மணிசார் ஃபாலோ பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸு அதை பார்க்குறதுக்கு காண கண்கூடி வேண்டும்ங்கிற மாதிரி இருந்தது நான் வந்து விமானம் பார்த்துருக்கேன் குட்டி விமானம் பார்த்துருக்கேன் அழகிய குட்டி விமானம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அழகிகள் இறங்குற ஒரு குட்டி விமானத்தை நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் சரி இவ்வளோ குட்டியாக நம்ம யோசிக்கிறோமே கொஞ்சம் இலக்கியத்தரமாக யோசிக்கலாம் புஷ்பக விமானம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புஷ்பங்களை இறக்குமதி பண்ணுற ஒரு விமானத்தையும் நான் அங்கே தான் பார்த்தேன் அந்த புஷ்ப விமானத்திலிருந்து த்ரிஷாவும் ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மியும் ஷோபித்தெல்லாம் அப்படி இறங்கி வரும்போது அப்படியே ரெக்க கட்டி பறக்கலான்ட்டு இருக்கு பெண்களை வர்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம வார்த்தைகளை யோசிச்சா பரவாயில்ல ஆண்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கன்னு வர்ணிக்கிறதுக்கே நான் வார்த்தை யோசிக்க வேண்டியதாகிடுச்சு நான் வரும்போது கூட விக்ரம் சார்கிட்ட சொன்னேன் அவர் கூட சொன்னார் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொல்லலாமான்ட்டு சில பேர் ஸ்டைல் பண்ணால் மயிறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவர் மயிரை வச்சுட்டே இவ்வளோ ஸ்டைல் பண்ணுறாரு வெறும் ஒரு குடிமையை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டைல் பண்ணுறதுங்கிறது சார் இதெல்லாம் சொல்லலாமா அப்படின்னாரு நான் சொன்னால் மயிர் கூச்சரியும் காட்சிகள்னு சொல்லிட்டு நம்ம முந்தி சொல்லுவோம் கூஸ் பம்ஸ் வர்றதுக்கு இதெல்லாம் தூய தமிழ் அது இதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை நம்மளாம் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அப்பா நன்றி ஸோ அதனால் வெறும் ஹேரை வச்சு இவ்வளோ ஸ்டைல் பண்ண முடியுங்கிறது அது ஒரு குடிமையை வச்சுட்டு தங்களால் முடிஞ்ச ஒரு ஸ்டைலை தங்களான் மூலமாக செஞ்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி ஜெயம் ரவியும் கார்த்திகம் அவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து வர ஸ்டைல் அப்படி கை காமிச்சுட்டு போகிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதுக்கு ஏதாவது வார்த்தைகள்லாம் யோசிக்கணுன்ற அளவுக்கு கேவலம் ஆயிட்டேன்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தமாக இருந்தது என் பக்கத்தில் ஒரு நாலு பெண்கள் வந்து இவங்க மூணு பேர் நடந்து வரதை அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த மூணு பேர் நடந்து வரதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த ஆண்கள் மூணு பேர் நடந்து வரதை அந்த பெண்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா பிஎஸ் டூவோட ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு இவங்க பண்ண ஒரு ஸ்டைலிஷான ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து மிக பிரமாதமாக இருந்தது வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் இந்த படத்தில் பெருமை மிகு அப்படின்னு போட்டு இந்த படத்தில் வந்து அந்த வெறும் மீயாக நான் இருக்கிறதுல அதாவது நான் இருப்பதில் மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன் த சோலர் டூ அவர் கம்ஸ் டு அன் எண்ட் இட்ஸ் பின் அ வெரி ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ராவலிங் வித் த காஸ்ட் அண்ட் த க்ரூ ஐ ஃபீல் லைக் ஈவன் ஆக்டர்ஸ் தட் ஐ ஐ குடன்ட் ஐ டென்ட் ஹாவ் அ சான்ஸ் டு ஒர்க் வித் டியூரிங் ஃபில்மிங் ஐ ஹேவ் த சான்ஸ் டு இன்டராக்ட் வித் அண்ட் it was a really endearing time something that i will really treasure for a long long time to come uh, the movie is out tomorrow um, i am not nervous i am
இந்த சோலா டூர் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ் டூ இதெல்லாம் தாண்டி வந்து த வே யூ கைஸ் ஹவ் பீன் ட்ரெஸ்ஸிங் அப் ஃபார் த ஹோல் ப்ரொமோஷன் திங் இஸ் ஜஸ்ட் பிரில்லியன்ட் டு வாட்ச் அண்ட் வீ சோ ஆல் யுவர் லுக்ஸ் ஆஸ் வெல் இட் வாஸ் டோட்லி நைஸ்லி புட் டுகெதர் அண்ட் ஹவ் வாஸ் இட் ட்ரெஸ்ஸிங் அப் ஃபார் யூ நோ ஃபார் த ப்ரொமோஷன் இட் டசன் ஹேப்பன் வித் எவ்ரி ஃபிலிம் லைக் ஆன் அ லாங் டேர்ம் பேசிஸ் ஐ ட்ரெஸ் அப் டு கோ டு ஸ்லீப் ஆல்சோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹூ ஐ ஆம் ஸோ ஐ பின் ஹேவிங் அ பால் இட்ஸ் பின் அமேசிங் தூங்க போகும்போது கூட மேக்கப் போட்டு தான் நான் போவேன் அப்படின்றாங்க அவங்க ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தேங்க் யூ ஷோபிதா அண்ட் டெஃபினெட்லி அண்ட் இட் இட் ஹஸ் பீன் அ லவ்லி டைம் சீங் ஆல் ஆஃப் யூ பட் நாளிலேருந்து வந்து ஸ்க்ரீனில் தான் பார்க்க முடியும்ல ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஐ எம் ஷோர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி கிரேட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் டைம் ஐல் ஸ்பீக் டு யூ இன் தமிழ் கண்டிப்பாக ஓகே யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம்